えマメヒコチャンネルをご覧の皆様マメヒコの石田ですこんばんはなんか最近体がなまってるイカですなま<笑>ってるのいやなんかこうやっぱりこうちょっと動かすとバキバキっていうね俺ね今ね腰痛がひどくてああひどいんだそりゃそうだろまああのいつもまあデスクワークだからずっと同じ姿勢だからっていうのもあるかもしれない、うん、痛いの痛いのすっげえ痛いの俺この収録終わったら俺このまま渋谷の健康堂っていう骨釣りに行くつもりなんだけど、うん、それ行くとどうなのいやあのなんかやってくれるあ揉んでくれるそうそうそう俺楽なんで前にさ、うん、ずっと前えっ、ー、と俺と俺らとマイキーって3人で、うん、なんか知れとことかいろいろ行ったことあったじゃないですか、うん、行った,、うん、行った,行ったラオスあの時も俺ずっと俺運転したから、うん、腰痛ひどくなって、うん、あの時そう、うん、あ,のあの時もねあの北海道から帰ったの、うん、健康堂に行って、うんうん、それやると少し違うんだよや,やっぱねよくなるんだけどでもね俺骨継ぎ行くと必ずね、うんあまりの筋肉の硬さに絶句されるんだよ、うん、なんか尋常な驚き方じゃないんだよ、うん、お客さんこれ、うん、これ、うん、これ大丈夫なんですかみたいなことね、うん、毎回行くたびに違う人なんだけど、うんうんうん、違う人のたんびにすげえびっくりされる、うん、何がですか硬、うん、いなんてもんじゃないですよって言われてあそうと腰がいや筋肉が硬いんで、うん、僕ねなんか体硬いんですよすごい,いわゆる柔軟が、うんうんすごい昔から苦手で、うん、まあ確かにねいろんな思考も柔軟性ないもんね、うん<笑>うん、石頭、うん、いや石頭でしょうね最近運動とかしてんのいやしてない全然してないけど前ジム行ったり泳いだりしてたじゃんいやもうそれ3年ぐらい前でしょそうかな、うん、もうねやめ,やめちゃって時間がないっていうのもあるし、うん、時間がないっていうのも何でもないんだけど体動かすのが好きじゃんだって、うん、好きだけどもう面倒くさいよね<笑>だからもうね運動するってことは一切やめちゃったあ,あそうなんだだけどね体はすこぶる調子いいよ体調はいいんだ、うんうん、ただほらやっぱりこうずっと M 彦なんか作ってたりするとやっぱバクバク切ったことあるけど、うんうん、なんて言うんだろうだってそあれ以降まで虫歯もないし<笑>虫歯、ねうん、虫歯生まれてこんな方一本もない,ないそうそうそうだからいまあ、だに40になっても虫歯一本もないじゃん、うんうん、それに目も多分こう最近かすみ目でとかってこともないし、うん、な俺ちょっと出てきたよ目はやっぱりえー、悪くなってきたからスマホに変えてからねすっごい悪くなった気がするあそうなんかしばらく目を休めると戻るんだけど、うん、なんかぼやーってなったりするよ、うん、だからないじゃんそれもないんだあんなパソコン仕事してるの、うん、ないし、うん、なんだろう何にもないね至って健康だからその腰痛なんて俺よく分かんないしもう最近肩こりもなくなったんだねあそう肩こりがちょっとあった時あったんだけど、うんうん、最近あんまり肩こりっていうような感じではないね思うよ腰痛だから、うん、あのこう立ったまま、うんうん、なんかパンツとか靴下履けないんだけど、うんうん、あっえああああああじゃあどうやって履くのいやこうやって座ってああ椅子にそうこれでもやったら大丈夫これ大丈夫だけど、うん、これこれダメだねこうああそう<笑>これ痛いんだよそうなんだそうなんかここ全部貼っててでもなん,でなんかそう手もさすごいじゃんかやそうでこれねこれ何なのそれアトピーですよこれこっちひどいでしょうんひどいねそれアトピーなのアトピーなんだよねなんかねいちじくみたいなんだよえなんで<笑>あ表面がね<笑><笑>だね、うん、アトピーもなんか最近あっちこっちに出てきてて、うん、もう今ここついかゆくてかいちゃうんだよね、うんうんうんうん今ね、一番かゆいのは頭なんだよね頭頭頭皮がかゆいのアタピーアタピーそうだ美味しそう<笑><笑>美味しそうじゃないよ美味しそうだよあそううん<笑>なんかバタピーみたいな感じする、うん、なんかそうきてんだなんかね、うん、これ触るとなんかもう肌が荒れてるのが分かるカサカサになってるのが分かるあそうなのそうだからね描くとねなんかフケみたいになるのが、うんうん、出てくるんだよ、うん、そうもうダメじゃん<笑>じゃあアトピーはなんか季節ものだから季節の変わり目とかになんかよくなるからだけどもう変わり目だってさ年に4回変わり目あんだから、まあ、しょっちゅう変わってはいるよねそれだけに一つの変わり目ごとに2か月やってたらさ、うん、それだけでも2が8だし3か月変わったら変わりきった頃にはまた変わってくるから、ね、そうだよ3412ってことになっちゃうんじゃない<笑>だそう最近なんかよくアトピーでもさあれなんだよな40でしょ、うん、今年41じゃん41になりますだから厄年なんだよね俺たち
あれ役年翻訳だ翻訳なんだ翻訳,翻訳かだからさ、うん、もう何起きてもおかしくないんだよね俺だってこんなさなんかのんきなこと言っててさ、うん、俺は全然虫歯ないよーんとかって言ってるけど、うん、なんかちょっと最近この辺なんかちょっとブツッとできてんだよねっていうのをさ、うん、皮膚がんかなんかでさ、ね、3か月後には死んでるってこともあるかもしれないんだよね<笑>急転直下だね<笑>そうだからそういう人ほど早いっていうねああそれは言うよね、うん、それはやっぱなんか自分の健康に慣れすぎてて、うん、やっぱシグナルに気づかないってことあるんじゃないあでもそれは俺自信あるね気づく自信になるんだ、うんうん、結構わりかしすぐ大騒ぎする<笑>だから俺ねそういう意味で言うと多分お前はそうなんじゃないあいつの間にかもう手の施しようはうんそうそう元気だと思ってたのにみたいなだからそのなんかつまり若い時からさ、うん、まず暴飲暴食だろ暴飲暴食だねそれさ<笑>無茶な運動とかするだろああしますねね、うん、でその長い間ひと,ひとたびそれこそパソコン仕事やっても、うん俺はもう長いけど、うん、俺は割とほらそういう意味ではもう今日は帰んないからもう寝ちゃおうとか、うんうん、もう今日はやめたとかっていうふうにするけど、うん、お前はりかしずーっと結構真面目に根詰めてやるじゃん終わ,んな終わらせるまではね、うん、終わらせるまでは、うんうん、だからそういう意味で言うとお前の方がさ俺よりよっぽど働いてるっていうか負荷がかかってんじゃないのましてやそこで結婚だろ結婚しますねもうもう負荷だらけだ、ね<笑><笑>だからここからこすると負荷が落ちてる<笑><笑>負荷だらけそうい今までの負荷がボロボロと落ちてきてるからじゃあこいつ落とし切った方がいいじゃん<笑>いや、ね、でもそうだよもうここのとこずっとね、うん、もうシャンプーなんてものはもう1年ぐらい使ってないし何,や何で洗ってんの石鹸石鹸で頭と顔は石鹸で洗うけど、うん、まあもう股も洗うけど、うん、あとはね石鹸も使わないで、うん、これでこうやってこするだけにしてる、うんうん、ああそうなんそうなんかもう刺激が嫌だからそうなんだそ,うそれはさでもなんかそのなんかこうなんていうのそれに対こう一人ならいいけどさ家族がいるとちょっと大変じゃない、うん、なんでなんかほら気使わなくちゃいけないじゃんあらじゃあ今日のご飯はなるべくアタピーに<笑>あの配慮したようなご飯にしましょうかそういうのもね一切ないよ逆にああの背中に塗ってくれる人口に塗ってくれる人がいるからすごい助かってる<笑>これ今まではできなかったんだよね背中,背中がかゆいってねこれ地獄よ孫の手だね<笑>孫の手ですよ、うん、まさに、うんうん、あのねアトピーっていうのは、うんうん、かゆいでしょ、うんでまあ、かゆいのをいかに我慢するかが治るかどうかの、うん、分かる、うん、だってお前さこのラジオこのチャンネルでもさ何度も言ってるけど何度もさ俺は治せるって言ってたよそう、うん、でもね、うん、アトピーって、まあ、我慢できないですよ、うん、かいちゃうとするじゃん、うん、アトピーでかゆいとこを書くとね超気持ちいいのドラッグ決まったような気持ちよさがあああみたいな<笑>すっげえ気持ちいいんだよ<笑>そうなんだそう、うんな背中とか届かないから、うん、俺も孫の手持ってるわけそれこそマジで、うんうん、本物の孫の手を持ってるわけ、うんうんうんうん、で「はあ」はーってなるわけ届いてる届いてるってそこそこみたいになるんだよだから<笑>今までは背中だけはね、うんうんうんうん、薬は塗れないわけ、うんうん、孫の手の先にクリーム塗るわけにいかないなかなかそういうもの試してみたけど、うん、こういや,やってみたんだいや孫の手の先にこうティッシュをこうやって丸めて輪ゴムで縛ってそこに薬塗ってやってみたりするけど<笑>でなんか確かな満足感は得られないんだよね、うんうん、今はそれ塗ってくれる人がいるから、うん、あここ絶対かゆいでしょってでその,あの何奥さんに塗ってもらいながらもおおおおおってなってるいやいやそ,れそれはなってるその時は、うん、あの,あのかゆいけどかいちゃうドラッグモードではなくて、うんうん、シュッとこうやって塗ってもらう<笑>モードになってるから<笑>じっとあのおとなしくしてるクレームがあればこちら